中国军人拳王以小博大，擂台花式吊打韩国巨人实在太解气了。要说起这两人的恩怨，这就不得不说起另外一场比赛。此前韩国巨人出言不逊，不仅侮辱中国选手，还贬低中国武术。更加令人气愤的是，辱骂内蒙古选手敖日格勒是猪。讽刺中国功夫为花拳绣腿，并在擂台上 KO 了敖日格勒。解放军拳王周志鹏作为一个中国传统武术铁砂拳弟子，出于义愤，出于一名武者的尊严与责任感，公开越级挑战崔红万，将用铁砂拳让崔红万尝试一下中国武术的厉害。由此，两个人定下约战。来到发布会当天，韩国巨人也是不消停，手抓周志鹏的头部，似乎是在表达：“我打你，周志鹏只需要一只手。”当时周志鹏脸色一变，险些当场翻脸，但是良好的教养让他忍住了，准备在擂台上教对手做人。长按点赞会有惊喜哟！差一米七八，差了四十公分啊、哦！你看周志鹏一站，就能到他的腰了。你看，你看没有？对，能到他的腰了。那这场比赛真是这几个月是吊足了大家的胃口，今天终于上演了。周志鹏是反架的选手，以前曾经是八一体工队的这个拳击运动员。比赛的第一回合，周志鹏和崔红万压力都有点大，谁也不想就这样输了比赛，都不敢轻举妄动。要说韩国人赛前那么嚣张，结果擂台成为了一个怂包，真是让人大跌眼镜啊！裁判都有点看不下去了，赶紧催促着双方赶紧比赛。要做出下面的进攻动作，两位同时要加强我的腿的一种进攻。另外呢，我们在赛前也进行技术分析的时候讲，这个崔红万他有一个绝招，因为他个太大了，嗯，他抓住对方的这个肩膀、头部之后，直接一提膝就非常危险。而周志鹏的两大战役，就是在去年二零一五年曾经战胜过世界的 K1 冠军。周志鹏于是不再隐忍，率先向对手发难。不断的用低扫腿打击对手，让崔红万苦不堪言。终于出了第一个动作啊，一个低位的扫腿。这是我们赛前所布置一种战术之后，周志鹏只有通过这个扫腿踢对方的支撑腿，同时加强近身之后的击打对方的根，只有通过这样的战术才行。在我的印象当中啊，当年中国出三大王争霸赛的总决赛有过这种跨级别挑战的这种先例。嗯记得他和波琼那一战，就是因为没有腿法的进攻，估计也是下过了苦功夫练习，现在开始有了腿法的进攻。人不能一直在原地踏步嘛，要不断精进自己的技术。赛前当时已经想到了，很可能就是这样一个比较沉闷的一个局面。因为对于崔光来说，他就是摆拳、直拳都很难，很难打大。对，因为做成毕生练拳击的，他这个。因为崔红万身材高大，所以他的移动速度显得十分的笨拙缓慢，根本就碰不到周志鹏，场面局势完全被周志鹏掌控。这个常态马上要加强进攻，加强进攻，对，要进攻。嗯，但是我们也期待着他加强进攻，怎么个进攻方式？崔红万拳只有从上往下。周志鹏因为身高的劣势，并没有选择和对手正面对拼，采取游击的战术，绕着对手打，以此来消耗对手的体能。不得不说，这个战术非常的成功，而且很具有针对性。这就是中国人民的智慧，游击战术的精髓被他发挥的淋漓尽致。是内蒙三大队的格勒图第一次到美国去打这个中美对抗，就是七记小鞭腿把对方的膝盖踢坏了。那么在这场比赛里面，这只能是周志鹏所采用的一种战术。对，扬长避短，充分发挥自己的优势。韩国人就像是一个活靶子，等着被周志鹏来打，真的是大快人心呢、啊。<笑>利用这种跺脚下这种，这个周志鹏采用这种战术绝对是对的。游击战，哦。而来到第二回合，周志鹏的战术目的更加明确，那就是用低扫腿伐树，不断的用自己的扫腿，慢慢的消耗崔红万。我再等正下，后扫踢。<笑>周志鹏刚才也采用了我们很少见的这种扫荡腿的技术。对。因为崔红万反应迟钝，根本躲不开周志鹏的进攻，只能硬生生的扛住。他一个，一一钻，一猫腰就没了。一猫没了，他个太。周志鹏把这一位韩国巨人的膝盖全部都踢出了深深的伤痕。盯着周志鹏的眼睛看，盯着他。
崔红万这两年啊，在韩国可以说拥有了极高的名气，他现在也基本上是韩国各大娱乐节目的这个常客。嗯。吃了大亏的崔红万也是开始不断的调整战术，多次试图把周志鹏逼到墙角，但是都被周志鹏巧妙的躲开了。躲地太滑，啊<笑>、嗯，确实啊，因为今天比赛的时候在下着小雨，这个对选手还是有些影响。现在崔红万也怕周志鹏踢他腿，对他现在崔红万不会提膝，提不了这么大体重，<笑>这这怎么提啊？三百二十斤的体重。你想跟我打近身，那我肯定不和你打呀！你手那么长，轻松就能打到我。和你玩近身拳法，那不是傻子的行为吗？周志鹏明显不会给对手这个机会，因为在这种比赛里面，战术很简单啊，就看谁能够利用的更加的这种灵活一些更好。现在春万是没有任何的办法，没有招数，因为他不会腿法。对，如果春万会腿法的话，在这场比赛就难说了。韩国巨人在移动的时候，都明显能看到他龇牙咧嘴，估计是周志鹏对他的伤害不小啊！真的是打得太解气了，看你还敢侮辱中国武术，这一下知道中国人的厉害了吧？就是要这样揍嚣张的韩国人，不然他们还真不知道天高地厚了。打不了，我之前是从上往下打，有目标一个下滑就没了。中国境内进行的玻璃比赛当中，他是身价最高的。现在在第三回合比赛里面，春光要加强的进攻了，进攻前手前四边打空，啊、嗯，这和前两回合不一样，我要主动出击追你，春光主动追了啊，因为就剩这三分钟了嘛。对，嗯，<笑>比赛来到第三回合，周志鹏也彻底摸清了崔红万的底细，进攻也变得更加的积极大胆，多次重创崔红万，崔红万也是显得狼狈不堪，就是老鹰捉小鸡一样。对对对。继续扫踢对方的膝盖，哎，既然进不去，无法勾搭他的这个肝部。面对周志鹏的进攻，也是躲也躲不掉。进攻的话，连周志鹏的边儿也摸不到。没办法，周志鹏的移动实在是太灵活了。周志鹏就像是耍猴子一样，不断的戏耍擂台上的韩国人。崔冠只能摇摇头，这真的没办法。我这个东西再低点，再低，你还能低到多少？<笑>呀！崔光自己都笑了，漂亮！我这玩偷袭呀、啊，真、啊、出其不意、啊嗯。拳击手出身的他，运用自己更加擅长的拳法，苦练多练的铁砂掌再次发威，连续的前手摆拳击中了对手，韩国巨人险些就被 KO 了。跟咱们中国一位选手打一拳，把咱们中国选手这个当时没觉得，但打那会儿这个选手就退赛了。后来才知道鼻梁骨断了，他的力量是很大，对，力量非常大，力量非常大。所以说周志鹏很聪明，拳的这种砍杀战术。但是周志鹏就我就不给你这个距离。就是大家可以看看崔红万那个拳套啊，特制的一个拳套，你看他的拳套比这个周志周志鹏的拳套里大多少？对啊。站在一起了，咋就这么轻轻一推？要说周志鹏的拳法攻势，那真的是让人眼前一亮。即使是面对身材高大的韩国巨人，他的铁砂拳也是威力巨大。今天这个周志鹏就利用他这个躲闪移动，嗯，化解了这个崔红万那个拳法的进攻。你看，你就没法打着他，就打不着。又打空，漂亮。终于能够上头了，够上头一拳，够上头了。他这头也顶周志鹏两个头大。嗯。还有最后的十几秒，十三秒，顶倒计时最后的十秒钟，让人不敢小觑啊！这下子韩国人可是吃足了苦头，看你以后来中国还敢不敢这么嚣张。最终一致判定周志鹏点胜崔红万，虽然没有 KO 对手有些遗憾，但是中国军人也用他的拳头让韩国人见识到中国武术的厉害。下次估计啊，他就不敢这么嚣张了。大家怎么看呢？欢迎在评论区留言哟。